அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் வேர்ல்ட் கப் வின்னரை டிசைட் பண்ண ஒரு முக்கியமான கேம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேர்ல்ட் கப் வின்னர் வந்து யான் கிறிஸ்ட் ஆஃப் ஜூடா அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் என்ன இருந்தாலும் நம்ம அந்த கேமை வந்து பார்த்து அதை என்ன டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே அதாவது மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய செர்ஜே கிழக்கின் வந்து என்ன அப்படி மிஸ் பண்ணாருன்றத நம்ம டீட்டெயில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டு ஸோ இன்னும் நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏகப்பட்ட அனலைசிஸ் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேரியேஷன்ஸ்லாம் வந்து பாசிபிள் அந்த பாசிபிலிட்டிஸை கொடுத்துருக்குறாரு டியூடு ஸோ எந்த ஒரு டிலேவும் இல்லாமல் நம்ம நான் இப்போது அனலைஸிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பார்த்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே யான் கிறிஸ்ட் ஆஃப் டியூடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான் வந்து செல்லமா சும்மா த டியூடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஸோ டியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் அண்ட் எம்ஓ எம்ஓடி அதாவது மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து இங்கே பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்கேஸ் வந்து நேம் தெரியலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் முழு நேம் ரெண்டு பேரோட நேமும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சும்மா நிக் நேம் மாதிரி வச்சுருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இங்கே ஒயிட் பீஸ் வந்து டியூடா வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் இங்கே கேம் வந்து டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணார் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து ஸ்டார்டட் வித் வெரி குட் ஓப்பனிங் அதாவது நம்ம யூனிவர்சல் ரிப்ளைன்னு சொல்லக்கூடிய நைட் எஃப் சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு பட் எனிவே நம்ம பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன வேரியேஷன்குள்ளே போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ சி ஃபோர் இ சிக்ஸ் ட்ரைங் டு கெட் இன் டு தி நிம்ஸோ இண்டியன் பட் ஹியர் கோஸ் ஆன்டி நிம்ஸோ இண்டியன் ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ அடுத்த டி ஃபைவ் த ட்ரெடிஷ்னல் குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைன் லைன் அண்ட் த நைட் சி த்ரீ ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நைட் சி த்ரீ ஆடுறதுக்கும் நைட் எஃப் த்ரீ ஆடுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம நைட் சி த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ஆடினோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிம்ஸோ இண்டியன் ஆப்ஷன் கிடைக்கும் பட் இங்கே அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா நம்ம அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டோம் பானை ஆல்ரெடி அண்ட் இட் இஸ் குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைன் லைன் அண்ட் இவங்க சூஸ் பண்ணுற லைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் ரேரான லைனு நிறையா கேம்ஸ் வந்து இந்த லைனில் இருக்காது மேபி இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரிப்ரேஷனாக கூட இருந்திருக்கலாம் செப்பரேட்டாக இதுக்காகவே ஸோ சி ஃபைவ் அண்ட் தென் இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா என்ன வேரியேஷனாக மாறிருக்கு அப்படின்னா செமை டராஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிஃபென்ஸ்க்கு போயிருக்கு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் செமி டராஷ்க்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே நீங்கள் அந்த பான் சென்ட்ரல் இருக்கு இல்லையா பானை அந்த பான் டென்ஷனை ஃபஸ்ட்டு உடனே நீங்கள் ரிலீவ் பண்ணலாம் ஸோ டேக்ஸ் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டிலே பண்ணலாம் பட் இங்கே இமீடியட்டாக வந்து சி டேக்ஸ் டி ஃபைவ் சி டேக்ஸ் டி ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்து ஆடுறாங்க அண்ட் தென் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் மூஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மூஸ் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து குயினால் கேப்சர் பண்ணுறது அடுத்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேப்சர் பண்ணுறது அப்படி இல்லை நைட்டால் கேப்சர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் இங்கே டியூடு வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் கேப்சர்ஸ் டி ஃபோர் வந்து சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இ டேக்ஸ் டி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் ஸோ இங்கே இங்கவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் சாரி பிளாக் பிளேயராக வந்து உங்களுக்கு டூ த்ரீ ரெஸ்பான்சஸ் பாசிபிளாக இருக்குது அண்டு இங்கே பிஷப் இ செவன் சூஸ் பண்ணுறாரு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் என்ன டவுட் அப்படின்னா நம்ம ஏன் வந்து இந்த இடத்துல நைட் சி சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணி நம்ம இந்த குயினை கிக் கிக் பண்ணி ஓட விடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் வரும் ஸோ அந்த ஐடியா இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆடினீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஆடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன் இன்டர்மீடியட் மூவ் மாதிரி ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் குயினை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா ஐ வில் டேக் யுவர் குயின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு குயின் ஒரு பீஸ் கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் எனி திங் வந்து ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு நைட்டை கண்டிப்பாக ஃபோக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்படி ஃபோக் பண்ணும்போது நம்ம கிங் டி டூ ஆடலாம் ஆஃப்டர் த நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அவர் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வெளியே அந்த நைட் வர போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த நைட்டை ரவுண்ட் அப் பண்ணிடலாம் அதர்வைஸ் நம்ம நம்ம பிஷப்பையும் வந்து வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு கிளியர்லி பெட்டர் பொசிஷன் அண்ட் பிஃபோர் திஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ந
ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன் சம் வேரியேஷன்ஸ் வந்து குயின் பி சிக்ஸ் கூட ஆடுவாங்க ஸோ குயின் பி சிக்ஸ் ஆடும்போது நீங்கள் வந்து ரூக் வந்து டி ஒனில் இருக்கும்போது நீங்கள் ரூக் டு டி டூனு லிஃப்ட் பண்ணி அழகாக டிஃபண்டும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் யூ ஆர் பேவிங் வே ஃபார் தி அனதர் ரூக் டு சிட் ஆன் டி ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம இதை வச்சு நம்ம இங்கேயே வந்து வகுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கேஸ்லிங் பண்ணுறது தான் கரெக்டான மூவாக இருக்கும் ஸோ கேஸ்லிங் அதுக்கப்புறம் ரூக் டி ஒன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரேராக வந்து ஏற்கனவே வந்து விளையா ஒரு ஒரு சூஸ் பண்ணி விளையாடின ஒரு கேம்ல இருந்து விளையாடுறாங்க ஸோ ரூக் டி ஒன் நைட் சி சிக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண அந்த மூவ் எதுவுமே பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அதனால் குயின் ஹேஸ் டூ மூ குயின் ஏ ஃபோர் பிஷப் இ சிக்ஸ் ஆடிங் ஒன் மோர் டிஃபெண்டர் டு தி ஐசோலேட்டட் குயின் பான் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம ஓகே ஒன் செகண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயர்லியர் வீடியோஸில் நம்ம வந்து ஐக்யூபி வந்து ஒரு வீக்னஸ்ன்னு சொல்லும்போது அவங்க இல்லை வீக்னஸ் கிடையாது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு உல்ட்டாவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேம் தான் இந்த கேம் இந்த ஐக்யூபி வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை அப்படிங்கிறத அழகாக வந்து இதில் இந்த கேமில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் பிஷப் இ சிக்ஸ் பிஷப் டு பி ஃபைவ் இஸ் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸிங் ப்ரெஷர் ஆன் சி சிக்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் பிளாக் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஆடலாம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இங்கே டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம சி சிக்ஸில் கேப்சர் பண்ணிவிடுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் பி சிக்ஸ் ஆடுறாங்க ஸோ டி ஆடிங் ஒன் மோர் டிஃபெண்டர் அது அது தவிர நமக்கு வந்து ஹெச் சிக்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி ஆர் ப்ரொவோக்கிங் த பிஷப் புட்டிங் த கொஷின் மார்க் பிஷப் ஹெச் ஃபோர் ஸோ பின்ன அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேம் ட்ரை பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நீங்கள் பிளாக் என்ன பண்ணலான்னா சாரி ஒயிட் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் அகைன் இந்த கொஷின் மார்க் போடும்போது நீங்கள் கேப்சரும் பண்ணலாம் அது நம்மளுடைய விருப்பம் தான் அது ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் பிஷப் டேக்ஸ் சி சிக்ஸ் பி டேக்ஸ் சி சிக்ஸ் அண்ட் தென் குயின் டேக்ஸ் சி சிக்ஸ் ருக் பி எயிட் அண்ட் வி ஆர் என்ட்ரிங் இன் டு என் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஈக்குவலான ஒரு கேமில் நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம் அண்ட் இந்த பொசிஷனில் இந்த பானை நம்ம ஈஸியாக டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது அது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் யூ கேன் அனலைஸ் ஆன் யுவர் ஓன் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஆஃப்டர் பிஷப் டு பி ஃபை குயின் பி சிக்ஸ் ஆடுறாரு டிஃபெண்டிங் ஸோ பிஷப் கேப்சஸ் எஃப் சிக்ஸ் இப்போ குயின் பி சிக்ஸ் ஆடுனது மூலயமா ஒன் ஆஃப் த கீ டிஃபெண்டர் ஆஃப் ஐக்யூபி லெஃப்ட் தி டிஃபென்சிவ் ரோல் கரெக்டாக ஸோ அந்த காரணத்தினால என்ன நடக்குதுங்க அவர் ஒரு ஒரு டிஃபெண்டர் தானாகவே போயிட்டாங்க அண்ட் ஹீ இஸ் ரிமூவிங் தி அனதர் டிஃபெண்டர் ஸோ ஆக மொத்தம் ரெண்டு டிஃபெண்டர் போயாச்சு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நைட் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் ஆடலாமா ஆனால் பிளாக்குக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆஃப்டர் பிஷப் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் ரூக் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் பிஷப்க்கு வந்து நம்ம இங்கே கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு என்ன என்ன நம்ம ட்ரேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம பி பானுக்கு அவரோட சென்டர் பானை இது பண்ணிட்டோம் அண்டு நம்ம வந்து இதை வீக்னஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது நம்ம அதை வந்து அவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கேப்சர் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இங்கே டியூடாவோட ஐடியா வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியா என்னென்னா ஆஃப்டர் இந்த ரூக் கேப்சர்ஸ் டி ஃபைவ் பாருங்கள் கிங் இன்னும் சென்ட்ரல் இருக்குது பட் நீங்கள் இந்த கிங்கை ஏதாவது பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது கரெக்டாக அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் வந்து கேன்சலிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யூ கேன் ஜஸ்ட் லிஃப்ட் த கிங் இது வந்து சாதாரணமாக ஒரு புல்லட் கேம் ஆடும்போதோ இல்லை ஒரு பிளிட்ஸ் கேம் ஆடும்போதோ நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ஸ்டிங்கில் ஆடுவாங்க பிஷப் இந்த குயின் கிங் டு ஈ டு மூ ஆனால் இதுதான் வந்து கேம்லேயே வந்து விளையாடியிருக்கிறாரு ஆர்டிஃபிஷியல் கேஸ்லிங் அண்டு இஸ் கிங் இஸ் வெரி நியர் டு தி சென்டர் இன் கேஸ் நம்ம என் கேம் போனாலும் நம்ம கிங் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆயிரும் நீங்கள் என் கேம்லேயும் பார்ப்பீங்க ஸோ பிஷப் கேப்சஸ் பி டு கிங் இ டு ப்ரிப்பரிங் அனதர் ரூக்கு ஸோ ஹெச் ரூக்கை வந்து டி ஒன் கொண்டு வரதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு அண்ட் தென் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ரூக் ஹெச் டி ஒன் டபுளிங் த ரூக் அண்டு இந்த இடத்துல ரூக்கை டபுள் பண்ண உடனேயே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நானாக இருந்தால் என்ன விளையாடுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக இந்த பேட்ரியை நான் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுவேன் இது வந்து எனக்கு நேச்சுரலாக வந்து அந்த இதை பார்த்தாலே ஒரு இதுவாகிடும் நமக்கு இல்லை இது சரி கிடையாது அப்படின்னு நமக்கு தோணும் கரெக்டாக அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எய்தர் வந்து எதாவது ஒரு ரூக்கால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதை 
இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து திரும்ப சேலஞ்ச் பண்ணலாம் ரூக்கை இந்த பேட்ரி எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இவ் இதே டியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சன் கூட விளையாடியிருப்பார் அலாங் த சி ஃபைல் பயங்கரமாக ப்ரெஷர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கேம் வந்து அவர் பக்கம் நகர்த்திருப்பார் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சேனல் அந்த வீடியோவும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் அப்போ நீங்கள் டி ஃபைலில் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆதிக்கத்தை நீங்கள் வந்து விட்டு கொடுக்கலாமா கண்டிப்பாக கூடாது அப்போ இங்கே அவர் வந்து மிஸ் பண்ணுறாரு மூவ் ஸோ குயின் பி ஃபோர் ஆடுறாரு அண்ட் இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் வந்து இன் அக்யூரேட்டான மூவ் மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் வந்து இங்கே கேப்சர் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் அ பிளண்டர் பிகாஸ் ஆஃப் நைட் டேக்ஸ் நைட் டேக்ஸ் தி குயின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் அட்டாக்கிங் தி ரூக்கு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூக் இஸ் அன்லீஸ்ட் ஆன் அட்டாக் டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் ஆன் தி பிஷப் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அதனால் வந்து குயின் ட்ரேட் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு குயின் பி த்ரீ போகிறாரு ஓகே நீ குயின் ட்ரேட் பண்ணிக்கும் ஆனால் வந்து ஏன் இடத்துல தான் நீ பண்ணணுன்ற மாதிரி அவருக்கு ஃபேவரபுளாக என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அதை பண்ணுறாரு ஸோ குயின் பி த்ரீ குயின் டேக்ஸ் பி த்ரீ பிஷப் பிஷப் டேக்ஸ் பி த்ரீ ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு பி எயிட் போகிறாரு அண்டு இது அனதர் அண்டர் டெவலப்பிங் மூ இங்கே வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு பாசிபிள் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலும் இல்லை டிஃபென்சிவாக கரெக்டான ஒரு முறையில் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ரூக் எஃப் டி எயிட் தான் வந்து பெஸ்ட்டு பாசிபிள் மூவ் இந்த இடத்துல இதை தான் நீங்கள் ஆடிருக்கணும் பட் அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஆடலை ஸோ ரேதர் அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா அண்டர் அண்டர் டெவலப்பிங் மூவ் மாதிரி இதை விளையாடிட்டார் ஐ டோன்ட் எங்கே போக போகிறாருன்னு தெரியல இந்த நைட்டை கொண்டு போயிட்டு மேபி அது சென்டருக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்ட்ரோல் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் த போர்டில் அதாவது டி ஃபைவில் ஸோ கண்டிப்பாக அவர் இந்த பக்கம் எங்கேயாவது போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் இஸ் ஐடியா பில்லட்ஸி என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து ஜி ஃபோர் இது மாதிரி ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா வந்து கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப செஸ்ஸில் பயங்கர தீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஆப்போனண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி அவர் என்ன பண்ணார் கடைசியாக ஒரு பீஸை அண்டர் டெவலப் பண்ணி ஓகே எனக்கு வந்து இந்த பீஸ் கேம்குள்ளே வேணால் நான் நான் என்னோடய வீட்டுக்கே போயிடுன்ற மாதிரி ஒரு மூவ் வச்சுருக்கிறாரு அண்டு யூ அண்டு இஃப் யூ லுக் அதர் ப்ளேசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரூக்கை ரூக்கை பார்க்குறீங்க ஓகே ரூக் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஒன் சி ஃபைல் ஓகே இந்த ரூக் கொஞ்சம் பேசிவாக இருக்குது அண்ட் அடுத்து இந்த பிஷப் பாருங்கள் ஸோ இந்த பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குது இருக்கிறதுலே ஒரு பெஸ்ட்டு பீஸ்னால் இந்த பீஸ் மட்டும்தான் அப்போ நம்ம அந்த பீஸையும் வந்து அடித்து ஓட விடலாம் அப்படின்னா என்ன மூவ் பண்ணலாம் அதுதான் ஜி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூவ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கேமில் யோசிக்க மாட்டோம் பட் டியூட் இஸ் ஜஸ்ட் பிளேயிங் திஸ் மூவ் என்ன பண்ணுறது ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக விளையாடி இருக்கிறாரு என்டையர் டோர்னமெண்ட்டு ஸோ லாஸ்ட்டில் இன்னும் நிறையா பேசலாம் நம்ம ஸோ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபோருக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து அஸ் பர் த பிளான் நம்ம நைட் ஏ சிக்ஸ் போகலாமா ஸோ நைட் ஏ சிக்ஸ் போனோன்னு சொன்னால் நம்ம ஜி ஃபைவ் வந்து இனிமே வரப்போகுது ஸோ பிஷப் டு சி த்ரீ ஏன்னா நம்ம ரூக்கோட டிஃபென்ஸ் சி ஃபைவ் இருக்குன்றதுனால சி த்ரீ போயிட்டு இத் இந்த பக்கம் வந்து வந்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு ஏன்னா அந்த பக்கம் வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே போக முடியாது கிங் சைடு வந்து போக முடியாது ஸோ பிஷப் சி த்ரீ ரூக் சி ஒன் அண்ட் தென் ரூக் சி செவன் டபுளிங் த ரூக்ஸ் அண்ட் தென் ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் கிங் சைடு இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எப்படி பார்த்தாலும் அட்டாக் கிங் சைடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பொசிஷனை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாரு ஒயிட்டுக்கு பிளாக்கு ஸோ ஜி ஃபோர் ஸோ நைட் ஏ சிக்ஸ் ஆடலை ஹெச் சிக்ஸ் விளையாடினார் நான் சொல்வேன் உங்களுக்கு உங்கள் பான் வந்து உங்கள் இடத்துல இருக்கிறதா ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிறது உங்கள் ஆப்போனண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்ன காரணம் இந்த பான் வந்து சீக்கிரமாக உங்களை டச் பண்ணிடும் அதுதான் நான் எப்போவுமே சொல்கிற விஷயந்தான் ஸோ ஹெச் சிக்ஸ் ஹெச் ஃபோர் ஜி சிக்ஸ் அகெயின் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஜி ஃபைவில் நம்ம என்கேஜ் பண்ண போகிறோம் ப்ராப்ளம் இஸ் நம்ம இந்த பிஷப் இஸ் அன்டிஃபெண்டட் அண்ட் வி ஆர் கெயினிங் எ வேலியபிள் டெம்போ ஆன் பிஷப் ஜி ஃபைவ் ஸோ ஹெச் கேப்சஸ் ஜி ஃபைவ் ஹெச் கேப்சஸ் ஜி ஃபைவ் அண்ட் தென் பிஷப் டு இ செவன் இந்த இடத்துல பிஷப் டு
எஃப் செவனில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பின்னு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் கிவ் அப் பண்ணுறாரு ஆஃப்டர் ஓகே ஆஃப்டர் ரூக் டி செவன் பிஷப் டி எயிட் வந்து விளையாடினார் இந்த இடத்துல இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து ஓகே ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா நைட் டேக்ஸ் இ ஃபை நைட் டேக்ஸ் இ ஃபைக்கு அப்புறம் என்ன சென்சிபிளான மூவ் இருக்குது ஏன்னா உங்களுடைய பிஷப் இஸ் அண்டர் அட்டாக் எஃப் செவன் இஸ் அண்டர் ஃபயர் நிறைய விஷயம் போயிட்டுருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த பிஷப்பை எங்கேயாவது மூவ் பண்ணலாமா மேபி இந்த ஃப்ரீப்பான கேப்சர் பண்ணலாம்னு நினச்சி பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து நைட் டெக்ஸ் எஃப் செவன் ஏ சிக்ஸ் சும்மா வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பொசிஷன் ஆக்சுவலாக இந்த பிஷப் இஸ் ஹேங்கிங் இல்லையா ஏன்னா இப்போ நம்ம டிஸ்கவர்ட் செக்கு கொடுக்க போகிறோம் மேபி நீங்கள் மூவ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நைட் டெக்ஸ் ஜி ஃபைவ் செக்கு ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி யாரும் ஆட மாட்டாங்க ஸோ கிங் ஏ செக்கிட்டு அந்த ரூக் எச் செவன் வந்து செக் பண்ணி தான் நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இன்கேஸ் நம்ம வந்து இந்த இந்த பொசிஷனில் கரண்ட் பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெச் சிக்ஸ் மூவ் பண்ணாமல் வேறு என்ன மூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே டிஸ்கவரி வரப்போகுது அப்போ நம்ம கிங்கை ப்ரொஃப்ளாக்சிஸாக மூவ் பண்ணலாமா அப்படின்னு பண்ணோன்னா இதுக்கு மெயின் காரணமே நம்ம இங்கே பிஷப்பை மூவ் பண்ணாததுக்கு மெயின் காரணமே இங்கே வந்து நீங்கள் ஹெச் செவன் போகும்போது இங்கே யூஆர் ரன்னிங் இன் டு அனதர் டிஸ்கவரி அதுதான் விஷயம் ஸோ நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா நம்ம ஏன் வந்து இங்கே நம்ம டேரெக்டாக பிஷப்பை வந்து கிவ் அப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் இந்த மேட்டிங் நெட்டு வந்து சின்ன சும்மா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு நல்லாயிருக்குமே சொல்லிட்டு இது மாதிரி போயிருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேட்டிங் நெட்டு இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ ஏ சிக்ஸ் விளையாண்டா அந்த மாதிரி சப்போஸ் கிங் எச் செவன் விளையாண்டா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூ காலர் டிஸ்கவரி வரும் சப்போஸ் நம்ம ரொம்ப லாஜிக்கலான மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம இந்த இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிங்கன்னா பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் செக்ஸ் எஃப் செவனும் ஆடலாம் நீங்கள் ரூக் டேக்ஸ் எஃப் செவன் ஆடலாம் ஒன்ஸ் இந்த டிஸ்கவரி வந்து வெளியே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வி கேன் கேப்சர் தி அதர் பான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரல் நமக்கு வந்து அன்அப்போஸ்டு பாசர் இருக்குது ஈ பானு அண்டு இந்த ரெண்டு பானில் ஏதாவது ஒரு பானு ஈஸியாக நம்ம கேப்சர் பண்ணிடுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அண்டு இந்த பானு இந்த பிஷப்புக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது ஒரு கம் போட்டு ஒட்டி வச்ச மாதிரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இப்படி வந்து இந்த ஒரு பொசிஷனில் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் ரூக் டு டி செவன் ஸோ இந்த இந்த நைட்டை வந்து இங்கே சாரி இந்த எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து அவர் கேப்சர் பண்ணலை ரேதர் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருனா பிஷப்பை ட்ரா பண்ணிட்டார் பட் பிஷப்பை ட்ராப் பண்ணது மூலிமா அவர் இன்னொரு மூவ் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரு ரூக் டு பி ஃபைவ் அட்டாக்கிங் அனதர் வீக் இப்போ ஏற்கனவே நமக்கு இங்கே ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய ரூக் அண்டர் ஃபயர் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து அதையும் மூவ் பண்ணும் ப்ளஸ் வந்து கவுண்டர் அட்டாக் ஜென்ரேட் பண்ணுறது சேம் டைம் ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நைட் டு ஏ ஃபைவ் வந்து விளையாடி ஆக்சுவலாக வந்து கேமை ஸ்பாட்லேயே பிளண்டர் பண்ணிட்டார் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பிஷப் பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரூக் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணிடலாம் அண்டு இந்த ரெண்டு பீஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பீஸ் இந்த 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 ரூக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அண்ட் யூஆர் ஆல்ரெடி அட்டாக்கிங் திஸ் பான் அண்டு இந்த இந்த ஸ்கொயர் பார்த்திங்களா இந்த டார் ஸ்கொயர்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக பயங்கரமாக வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நீங்கள் ஏன்னா டார் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எந்த பீஸுமே கிடையாது எக்ஸப்ட் ரூக் ஸோ ஆல் நாள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லாங் டைமில் வந்து எப்படி விளையாடினாலும் தப்பு பண்ணாமல் வந்து ஒயிட் விளையாடினா கண்டிப்பாக இதை வின் பண்ணிடுவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வந்து அரை சாகிற மாதிரி பண்ணிட்டார் ஸோ நைட் டு ஏ ஃபைவ் அண்ட் இங்கே பெட்டர் ஆப்ஷன் என்ன என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேறு சில ஆப்ஷன்கள் வந்து மேபி பி சிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் பட் பி சிக்ஸ் நைட் டு இ ஃபைவ் அலோவ் பண்ணுவீங்க நைட் இ ஃபைவ் நைட் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் அண்ட் தென் ரூக் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் ஸோ ரூக் டு ரூக் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் அடுத்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு பானை ரிட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரூக் டு சி செவன் ரூக் டு சி செவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனதர் ஒரு டிஃபென்சிவ் மூவ் பட் என்னென்னா நாங்கள் ஒரு சின்ன டாக்டிக்கல் ஐடியா இருக்குது ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் செவன் வந்து இங்கே ஐடியா இருக்குது நமக்கு நீங்கள் பிஃபோர் யூ யூ கேப்சர் ஹியர் யூ ஆர் யூ கேன் கேப்சர் ஆன் எஃப் செவன் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரூக் கேப்சர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கீழே பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு செக் கொடுத்துடலாம
So bishop d5, okay, rook c7, challenging the rook. And in the tactics, we have to do the tactics. So bishop takes f7, check. King g7 running into the discovery. Rook takes c7, bishop takes c7, and then bishop to d5. So bishop to d5, if you look at the bishop to d5, you will see the minister of defense will be able to defend and resign. Why do we have to resign? So the main reason is that we have already captured the pawn, maybe we have to capture the pawn, maybe we have to capture the pawn, maybe we have to capture the pawn. So where we have to do this, there is a sample variation in this case. ओके नमँ द पान उन्हें अंतर अटैक लगा ओ बी सिक्स ट्राई पन लामा अभी जाने चाहिए ना का उनके नाइट टू डी फोर हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू लैंड ऑन ई सिक्स सो यं यं नत द फोर पन ना मेरिकन सोली पारगे नमँ नाइट सो रोम्बा स्ट्रांगेस्ट नाइट आ मारी डों एंड इन द नाइट उन्हें गेम को ल पोर द Suppose we have to attack this piece, we can push it and defend it with the easy pawn. So it's a very simple position, I think it's easy to understand. So that's why we have to resign after bishop to d5. Another possibility is bishop to b6 is another possibility. But knight to e5 is same move. Knight to b6 is same move. Again, we have to land here. Knight to d7 is the same move. So that's why we have to do this. So that's why we have to do this. So, we have to do two passes in the game. So, we can win this game. So, this game is a good game. Let's go to World Cup winner. Let's go to the 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 World Cup winner. So, when Sergei is the finalist, the first and second place will get the chance to play the candidates of 2022. So, the candidates will get the vibe of 2022. So, that's it. Due to this game, we have to play in the World Cup history for 25 days. In 25 days, almost all of them have won, including Carlson. So, the strongest pairing is Carlson. Sergei is the strongest pairing, especially in classical format. We mentioned Carlson. We mentioned that in the game, I think Hari Krishna is also the same as Hari Krishna. I don't know. So in the Madri, Naraya strong players are going to win the Mela on the Grare. Uh, in a sort of Nama Tamil chess channel, not Kandipa or Paka Matter, but even the Nama channel Sarva or Gurva, the Terevichal Lama. So I hope 2022 candidates, you know, extreme interesting a Yurukun on a Kandipa and a number in a car no dinner. In the Madri and a players will have a rumbo than the spot or a heat Namagonda Nala Puri Armico. Yena, so in the Madri or a rumba competitive a Yurukumbo, the games on the Draw under page ke ada rukat. Apa result kaga adu anga. Apa yang lalu mandu inu orang orang best of chessa kudu kuno nculi nane pangga. Correcta. So anda bagai la. Pakla. Atta versi yang ar mandu belayar pora ngan nculi teri la. Kandi pa mandu suppose Nepo versus Carlson. Agar dah twist nanda Carlson mandu candidates ar ramai ari adu nane kira. I don't know. So anyway. So pakla. इन द गेम में पति निंगे ऐना नाने करिंगे एंड रहता कमेंट सेक्शन ला पदियो पढ़ेंगे एंड इन द वीडियो पुर्चन दा ओर लाइक पढ़ेंगे एंड मतलब उनको मारा काम में शेयर पढ़ेंगे इन्हों नम चैनल सब्सक्राइब पढ़ना में वीडियोस ला पाते रहेंगे अब ना मारा काम सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस पने चुकोंगे अधे in case in the video lo ando, yenoda voice oil ana yenoda excitement ando kamyah irike, kongje dalla irike nena sing na extremely sorry, ana tuoran dana ando four five hours mala class edtuk turkan kala ilerende, and again I am having one more class at the evening. So Saturday Sunday matto yena classes irike, so ando timing lo matto video oraluk na yeder pataluk yena kuruk mudi liyo abdin tro orat out yena ke ando de per recording mudi ambo teri dena ke. So, I have a lot of satisfaction for me. So, you can tell me what you're talking about. So, if you look at the Dude or Game, you can win on the screen. So, you can see that. I'm going to show you a World Cup playlist. I'm going to cover the World Cup playlist. If you have any game, you can see that. So, I'm going to show you a final video. So, I'm going to show you a final video. I'm going to show you a final video. I'm going to show you a final video.